হ্যালো एवरीवन এর ইউটিউব বিডি ডট কম এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারো সো আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হলো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের ঢাকা বোর্ড 2016 এর যে কোশ্চেনটা এসেছিল আমরা এখন সেটা কি করব সলভ করব সো দেখ তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে এই বোর্ডে আমি কি করেছি কোশ্চেনগুলো দা লিখেছি অর্থাৎ কোশ্চেনগুলো আমি নিজেই লিখেছি এখানে এখন আমরা কি করব এটা জাস্ট সলিউশন করব সো তাহলে আমরা চলো আসি কিভাবে সলিউশন করতে পারি দেন প্রথম একটা সেন্টেন্স এটা হলো যে পহেলা বৈশাখ ইজ আনডাউটেডলি দা মোস্ট সেলিব্রেটেড ফেস্টিভ্যাল ইন বাংলাদেশ সো এটা হলো কমপ্লেক্স করতে বলা হয়েছে এখানে লেখা আছে যে মেক ইট কমপ্লেক্স বা এটা আমাদেরকে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে এখান থেকে আমরা কি করব কমপ্লেক্স করব সো যেহেতু এখানে কমপ্লেক্স করতে হবে আমরা জানি যে কমপ্লেক্সে আমাদের কি থাকে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস থাকে এবং একটা মেইন ক্লস থাকে সো আমরা কমপ্লেক্সটা ঠিক এটা এইভাবে করতে পারি যেমন আমি বললাম যে এটার কমপ্লেক্সটা আমরা ঠিক এইভাবে করতে পারি পয়লা বৈশাখ যেহেতু এটা কিভাবে পয়লা বৈশাখ হুইজ আচ্ছা আমরা একটু খেয়াল করি সো আমাদের মেইন থিমটা হলো পয়লা বৈশাখ সো এখন বলা হচ্ছে যে পয়লা বৈশাখটা কি আনডাউন্টেবলি একটা মানে মোস্ট মোস্ট সেলিব্রেটেড সো তো আমরা যেহেতু এটাকে কমপ্লেক্স করব আমরা একটু ধারণা করে নিই যে এই পহেলা বৈশাখ দিয়েই আমাদেরকে কিছু একটা করতে হবে সো আমরা দেখো এখানে পয়লা বৈশাখ লিখে রেখেছি পয়লা বৈশাখ লিখলাম সো এটাকে আমরা কিভাবে কমপ্লেক্স করতে পারি আমরা বলতে পারি যে এটা পহেলা বৈশাখ যেটা বাংলাদেশে সব থেকে বেশি পালন করা হয় বা মোস্ট সেলিব্রেটেড ফেস্টিভাল ইন বাংলাদেশ তাহলে আমরা এটা তাহলে কিভাবে করতে পারি এটার ইংলিশটা ঠিক এইভাবে হবে যে ইট ইজ পয়লা বৈশাখ সো তারপরে আমরা উইচ এবং এরপরে এই যে পুরা মেন সেন্টেন্সটুকু আমরা কি করব জাস্ট তুলে দিব উইচ ইজ আনডাউটেবলি দ্য মোস্ট সেলিব্রেটেড ফেস্টিভাল ইন বিডি বা বাংলাদেশ সো তাহলে আমরা দেখতেই পেলাম যে পয়লা বৈশাখ যেহেতু আমরা ফার্স্টেই পয়লা বৈশাখটা লিখলাম কারণ এটা কোনো নিয়মেই পড়েনি যেটা আমরা করতে পারি আমরা যে একটা রুলগুলো আলোচনা করেছি তাহলে আমরা পয়লা বৈশাখ লিখার পরে আমি বললাম তোমাদেরকে যে এইটা পয়লা বৈশাখ যেটা কি নিঃসন্দেহে সব থেকে বেশি মানুষ দ্বারা উদযাপিত হয় বা সো দিস ইজ দ্য মেইন থিম অফ দিস সেন্টেন্স সো আমরা এটাকে কমপ্লেক্স এভাবে করতে পারি তো এরপরে আছে সো ইট ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অফ বেঙ্গল ইয়ার হুইন দ্য সিটি রোডস গেট সো জ্যাম প্যাকড সো এখানে বলা হয়েছে এটা হলো ফার্স্ট ডে এটা হলো প্রথম দিন বাংলা এয়ারের অর্থাৎ বাংলা ক্যালেন্ডারের পুঞ্জিকার কি হয় যেখানে হুইন যখন যখন কি সিটি রুটস গেট সো জ্যাম অর্থাৎ সিটি রুট সবসময় কি থাকে জ্যামে পরিপূর্ণ থাকে সেখানে যেহেতু হুইয়েন তার আমাকে বলেই দিছে যে এটা একটা টাইমের কথা বলা হয়েছে সো আমরা এখানে এরকম একটা কিছু নিয়ে আসতে পারি যেটাকে আমরা সিম্পল করতে পারি আমরা বলতে পারি হুয়েনের জায়গায় আমরা দিলাম যে এরকম করতে পারি আমরা কি করতে পারি ডিউরিং দা ফার্স্ট ডে অফ বেঙ্গলি এয়ার হুম তারপরে কি দ্য সিটি রুটস গেট সো জ্যাম প্যাক্ট দ্য সিটি রুটস গেট সো জ্যাম প্যাক্ট 
সো এইভাবে আমরা এটাকে সিঙ্গেল সিম্পল করতে পারি কারণ কেননা যেন আমাকে এখানে হুয়েন দিয়ে একটা টাইমের কথা বলে দিয়েছে সুতরাং আমরা এটা এভাবে ফিল করতে পারি সো এরপরে আছে অলমোস্ট এভরি ওয়ান এনজয়েস দ্য ডে ইন হিজ ওন ওয়ে সো এটাকে প্যাসিভ করতে হয়েছে প্যাসিভ করতে বলা হয়েছে সো তাহলে কি দেখো তো দ্য ডে এটাই কি আমার অবজেক্ট যেহেতু এটা ভার্ব এনজয় দ্য ভার্ব তাহলে এটাই আমার অবজেক্ট সো যেহেতু এভরি ওয়ান তো এভরি ওয়ান এনজয়েস দ্য ডে সো এটুকুর আমরা প্যাসিভ করতে পারি কিভাবে এরকম দা ডে ইজ এনজয়েড পাই এরপরে অর্থাৎ অলমোস্ট এভরি ওয়ান ইন হিজ ওন উয়ে এভাবে আমরা এটাকে কি করতে পারি প্যাসিভ করতে পারি সো আমরা এক গেল দেখলাম এ বি সি তিনটাই আমাদের করা শেষ সো পরে বলা হচ্ছে যে আই ডোন্ট লো অল দো আই ডো নট লাইক গ্যাদারিং অ্যান্ড আই এনজয়েস দ্য অ্যাক্টিভিটিস অব দিস ডে সো এটাকে আবার কম্পাউন্ড করতে বলা হয়েছে সো আমরা জানি কম্পাউন্ডে অ্যান বাট অর থাকে সো এখানে বলেছে এটা একটা বিপরীত ধর্মী ধারণা যে যদিও আমি এটা কি করি না গ্যাদারিং অর্থাৎ খুব বেশি জনসমাগম আমি পছন্দ করি না কিন্তু ওই দিনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমরা কি আমি কি করি লাইভ করি সো তাহলে আমরা কি করতে পারি যেহেতু কি বলে অপোজিট একটা ধারণা পাচ্ছে সেহেতু আমরা বার্ড দিয়ে এটা করতে পারি তাহলে কিভাবে করতে পারি যে আই ডোন্ট লাইক গ্যাদারিং বাট বাট কি বাট আই এনজয়েস আই ডোন্ট লাইক গ্যাদারিং বাট আই কি হবে আই এনজয়েস এনজয় দ্য অ্যাক্টিভিটিস অব দিস ডে এনজয় দ্য অ্যাক্টিভিটিস অব দিস ডে সো এটা আমার তাহলে কি হয়ে গেল কম্পাউন্ড হয়ে গেল সে এবার আমাকে বলা হয়েছে ইট ইস ওয়ান অব দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ডেস অব দ্য ইয়ার সো দেখো এই যে ওয়ান অব দ্য এবং এরপরে আছে সুপার রিলেটিভ একটু আগে আমরা করলাম যে ওয়ান অব দ্য থাকলে কি হবে ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ এর পরে দ্য মোস্ট অফ দ্য তারপরে ওয়ান অব দ্য সো ওয়ান অব দ্য থাকলেই আমরা কি করব ভেরি ফিউ দিয়ে সেটা পজিটিভ শুরু করব কেন এখানে পজিটিভ করতে বলা হয়েছে সো আমরা কি করতে পারি ভেরি ফিউ তাহলে ভেরি ফিউ ডেজ হবে যেহেতু ডে এর কথা বলা হয়েছে সো আমরা এটা কি করব ভেরি ফিউ ডেজ একটু ভালো করে লিখে দিচ্ছি ভেরি ফিউ ডেজ সো তাহলে কি হবে ভেরি ফিউ ডেজ অব কি এইজ অব দ্য ইয়ার অব দ্য এয়ার তারপরে কি হবে আর সো ইন্টারেস্টিং অ্যাস ইট আর সো ইন্টারেস্টিং অ্যাস ইট সো আমরা কি করলাম এটা পজিটিভও করে ফেললাম সো আমরা দেখো কত সহজে আমরা কি করলাম ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের এই ইটা কোশ্চেনটা খুব সহজে আমরা কি করলাম সেটার সলিউশন করে দিলাম সো এইভাবে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে আমরা পয়লা বৈশাখের কমপ্লেক্স করলাম তারপর আমরা সিম্পল করলাম তাহলে আমরা প্যাসিভ করলাম কম্পাউন্ড করলাম এবং পজিটিভ করলাম সো এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে বেশিরভাগই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তিনটা বা দুটো এরকম দেওয়া থাকে বয়স চেঞ্জ একটা দেওয়া থাকে এবং ডিগ্রি বা চেঞ্জ চেঞ্জেস ডিগ্রি একটা দেওয়া থাকে এবং চেঞ্জেস ডিগ্রি যেটা দেওয়া থাকে সেটা হলো যে আমি যে দুটো রোল তোমাদের একটু আগে করিয়েছি ঠিক ওই দুটো রোল থেকেই বেশিরভাগ দেওয়া থাকে সো এর পরের থেকে তোমরা অবশ্যই কি করবে 
ভাষায় প্রচুর পরিমাণে এই ভিডিওগুলো দেখবে এবং ভাষায় প্রচুর পরিমাণে কি করবে প্র্যাকটিস করবে এবং তাহলেই তোমরা খুব ভালো ভাবে এগুলো সলভ করতে পারবে সো এখন তোমাদের যেটা দরকার যে ভাষায় বইপত্র যার যে বইপত্রগুলো আছে সেগুলো এই ভিডিও দেখার পাশাপাশি সেই টপিকসগুলো বের করা এবং সেই ভিডিও দেখাটা শেষ করে সাথে সাথে প্র্যাকটিস করা এবং সাথে তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হলো যে এটার নোটগুলো কি করবে এটা বা অর্থাৎ আমরা এটা ভিডিও লেকচারে আমরা যে সমস্ত নিয়ম বা রুলসগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো তোমরা কি করতে পারো খাতায় আর নিয়ম আকারে সেগুলো লিখে রাখতে পারো সো এই এইভাবে তোমরা একের পর এক প্র্যাকটিস করতে পারবা এবং এটা তোমাদের অনেক উপকার দিবে সো আর বেশি কথা না বলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি এবং তোমরা আমি তোমাদের প্রায় অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি এবং এখানে যদি তোমরা আরও কিছু জানতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে যেখানে বেসিক ইংলিশ গ্রামার নামের একটা পেজ আছে সেখানে তোমরা কি করতে পারো সেই পেজটা লাইক দিতে পারো এবং তোমাদের সবার ভালো এবং সুন্দর भविष्य एवं पढ़ाशन जान तुम्हारा सबा मनोजोगी होते तुम्हारे सकल सुंदर उज्जवल भविष्य कमना कर आजकल मत एखने क्लसटा शेष कर हाफिज Okay, okay. Last one, last one.